Muchas gracias a los que habéis venido por venir, es un detalle. Eh, y gracias sobre todo a Eduardo por haber aceptado darnos esta videoconferencia. Él es Eduardo Graels, es profesor en la Universidad del Desarrollo en Chile, fellow de Telefónica y más D, también en Chile. Y va a darnos una conferencia sobre Data Science y, y algo de visualización de datos que yo creo que os puede resultar muy interesante. Bueno, pues Eduardo, cuando quieras. Eh, muchas gracias, Dani, eh, por la invitación. Voy a, si bien vas a tener, apagó el micrófono, voy a tener prendida, abierta una ventana de Hangouts en mi teléfono. Entonces, cualquier cosa, enviame un mensaje y yo lo voy a ver. De hecho, si quieren, me pueden interrumpir durante la charla si quieren preguntar algo. Bien, les cuento. Eh, esta charla se llama, bueno, los slides están en inglés porque la he dado en varios lugares, pero la, la charla va a estar en castellano. La, la, la presentación se llama Dándole forma a la ciudad con Data Science. Y cuando Dani me invitó a darla, me, me dijo que quería que les hablara sobre visualización. Y lo cierto es que aunque la charla no es de visualización en sí misma, van a notar que todas las slides tienen visualizaciones. Y eso es porque para nosotros visualización es una herramienta fundamental a la hora de comunicar los resultados, de iterar las cosas que estamos haciendo con los distintos actores con los que interactuamos. ¿Y por qué interactuamos con otros actores? Porque lo que hacemos es hacer ciencia de datos, pero aplicada. En este caso, más que nada a transporte y urbanismo. Eh, la imagen que ustedes ven aquí es de Santiago, Santiago de Chile, en la ciudad donde vivo y donde hacemos la investigación. Es una ciudad de 8 millones de habitantes, así que pueden imaginarse que es bastante grande, bastante compleja, tenemos bastantes eh, desafíos a la hora de planificar la ciudad, a, a la hora de movernos de un lugar a otro. De hecho, en la mañana cuando le dije a Dani eh, que, que preparásemos la conexión, le dije, bueno, voy en camino a la universidad, y después le dije, todavía me falta más de una hora para llegar, es porque realmente yo vivo muy lejos de la universidad, es una ciudad bastante grande. Bien, les cuento quién soy, para que tengan una idea de, de dónde viene todo este trabajo. Eh, yo hice mi doctorado en tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, allí estuve también en Yahoo Research cuando estaba en España, y esencialmente en esta foto ustedes van a ver imágenes, esto es un collage de toda la gente con la que he estado trabajando los últimos años desde que empecé el doctorado. Hemos hecho mucha investigación eh, utilizando registros digitales de cómo la gente eh, se comporta. O sea, la gente, cuando ustedes usan aplicaciones, dejan registros y la idea es aprovechar esos registros para entender cómo la gente se comporta, qué decisiones toma y por qué lo hace. Entonces, esencialmente he trabajado en problemáticas... Eh, de análisis de uso de aplicaciones y registros web cuando estuve en Yahoo, después pasé por Telefónica, Telefónica y más de en Chile, donde empecé a ver todo lo que es movilidad y transporte, y después me moví a Data Science, al Instituto de Data Science en la Universidad del Desarrollo, donde hemos tenido un acuerdo de colaboración con Telefónica, entonces la investigación ha sido de continuidad para mí, he seguido trabajando con datos de telefonía, y también estoy colaborando con la Fundación Chinese Dyslexia, que si no la conocen es una fundación española que busca eh, desarrollar herramientas para detectar la dislexia utilizando juegos, entre otras cosas. Eh, aquí aparece Pikachu, porque uno de nuestros estudios más conocidos es sobre cuál fue el efecto de Pokémon GO en la ciudad. Eh, les voy a hablar sobre eso más adelante, pero es como el estudio al que le tenemos más cariño, porque... A pesar de que es Pokémon, es un estudio muy serio respecto a cuál es el efecto que tiene una aplicación en una ciudad. Tiene un efecto bastante grande. Bien, esencialmente el problema con el que vamos a trabajar es cómo medir la ciudad. No sé si ustedes saben, eh, pero la ciudad se mide con encuestas usualmente. Es decir, un equipo como el que está en la foto de arriba eh, va casa por casa va piso por piso, ¿cierto?, preguntando a la gente cosas que tienen relación con la ciudad. En el caso del transporte, lo que se hace es una encuesta que se llama eh, encuesta de viajes o encuesta origen-destino, y les preguntan cuáles son los viajes que los integrantes de este hogar realizaron el día anterior. Entonces, en, en el caso de Santiago, el, esta encuesta se hizo el año 2012, se hace cada 10 años, en, el, en la última eh, eh, versión se encuestaron a 20.000 hogares 
y un total de 100.000 personas. Eh, con todos estos registros de viaje, se arman distintos instrumentos que se utilizan para planificar y gestionar el transporte. Se sabe, por ejemplo, cuánta gente se mueve de un lugar a otro, eh, cuánta gente utiliza cierto modo de transporte, cuáles son los propósitos de los viajes que, que tienen, porque un viaje eh, puede ser para ir al trabajo, puede ser para recreación, puede ser por alguna actividad que se llama de mantenimiento, por ejemplo, ir a un centro de salud a hacerse un chequeo o un examen, etc. Eh, esta encuesta, en el caso de Santiago, tomó nueve, nueve meses en recolectarse y se demoraron tres años en disponibilizar los datos. Entonces se empezó a hacer en el 2012, en el 2015 se disponibilizaron los datos y ahora en el 2018 se está utilizando para entender el transporte en la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que bueno, es una ciudad grande, en, en cinco años pasaron muchas cosas. Eh, por ejemplo, aumentó mucho la inmigración, tanto la inmigración internacional como la inmigración nacional. Eh, tenemos nuevas líneas de metro, tenemos muchos mucho más coches, entonces el, el tráfico en la, en, la, en, la, en la calle es distinto. Y ya no solamente hay coches particulares, sino que ahora también están todas las aplicaciones como Uber y Capify, son muy populares acá. También aparecieron sistemas de bicicletas eh, compartidas, y de hecho no es solamente un sistema, sino que son varios. Ahí están los que tienen estaciones y también están estas bicicletas que están, tú las puedes dejar donde quieras. Entonces, ¿qué pasa? El problema está en que la ciudad crece y cambia más rápido de lo que estos instrumentos tradicionales pueden capturar. Esencialmente este instrumento te da una foto de la ciudad de un día promedio, pero es una foto que se movió bastante. En cambio, lo que nosotros quisiéramos no es una foto, sino una especie de película. Entonces, la, la idea es, ¿cómo se puede responder eso? Bueno, el, nosotros proponemos cómo hacerlo desde el ámbito de la ciencia de datos. La ciencia de datos, esencialmente, para mí, es la, un área transdisciplinaria que toma herramientas, métodos, datos, conocimiento de distintas eh, disciplinas. Por supuesto, informática y computación están aquí, estadística también, sociología, pero también hay cosas como comunicación, administración, o sea, por ejemplo, administración es muy relevante. Piensen que si estamos trabajando con datos de telefonía, eh, son datos que son sensibles. De hecho, ahora en Europa está todo esto del GDPR, que eventualmente también se va a hacer algo parecido aquí en, en Latinoamérica. Entonces, eh, los datos hay que administrarlos, tiene que haber política al respecto, es importante. ¿Y por qué hay, por ejemplo, comunicación y sociología? Bueno, queremos entender cómo se comporta la gente, y las preguntas relevantes para eso no las tenemos en la informática, las tienen en esas otras disciplinas. Y cuando hablamos de comunicación, no es solamente eh, entregar nuestros resultados a otras personas, sino también escuchar cuáles son sus problemáticas. Eh, no son problemas que podemos resolver en nuestros computadores y aislarnos del mundo y decir, aquí está la solución, porque la solución no es un número muchas veces. El, el ejemplo que yo siempre le doy a la gente sobre qué es Data Science lo, lo baso en la película Arrival. Eh, por si no la han visto, en esta película tienen que resolver un problema que es bastante grande. Vienen, viene un, aparece una nave espacial, aparecen varias naves espaciales en el mundo, y estas naves espaciales tienen eh, habitantes ¿cierto? extraterrestres que hablan un lenguaje que no se puede comprender. ¿Bien? Entonces, la, aquí en la Tierra no sabemos a qué vinieron, y hay gente que piensa que vienen a destruirnos, y hay gente que dice, no, vienen a comunicar cosas. Entonces, es eh, un problema que desde la lingüística, quizás se podría resolver, pero la lingüística por sí misma no, no, no es capaz de resolverlo. Por otro lado, el, la matemática podría modelar las cosas, pero no sabe interpretarlo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se unen la lingüística y la matemática, junto a las herramientas computacionales, todo esto hecho por un gran equipo, eh, con el fin de descifrar qué es lo que dicen estos extraterrestres. Y para mí ese es como el mejor ejemplo de un problema que una disciplina tradicional no puede resolver, pero que si juntamos herramientas, juntamos personas, sí, sí podemos ir más allá. Por supuesto, bajándonos, bajándonos a la ciudad, eh, las señales no son del nivel interplanetario, sino que más bien son distintas aplicaciones que usa la gente. Entonces yo les, les dije... Eh, se les pregunta a las personas qué viajes hicieron el día anterior. Sin embargo, por las señales que dejamos, 
a través de las distintas aplicaciones y servicios que utilizamos, a veces no es necesario preguntarles qué viajes hicieron. Es decir, eh, por ejemplo, en el sistema de transporte de Santiago, este logo que dice VIP es la tarjeta con la cual uno paga en el transporte. Entonces, uno hace VIP en el lugar donde se sube, y después de la tarde hace VIP para tomar el, el metro o el tren de regreso a casa. Entonces, uno, viendo esos registros, uno sabe más o menos dónde se sube y dónde se baja la gente. Entonces, es posible medir el, el movimiento de la gente en la ciudad. El dato que nosotros vamos a utilizar para esto son los datos de telefonía. Esta foto es la de un partido de fútbol que se jugó en una semifinal entre Chile y Uruguay para la Copa América. Que vendría siendo nuestra propia versión de... No, no, la, la UEFA es con, equip, es con equipos no, esta es, Bueno, es como la Copa del nivel continental. Y fíjense que en esta foto está todo el mundo con un teléfono. El, bueno, lamentablemente yo no los estoy viendo ahora, entonces no les puedo hacer la pregunta de cuánta gente tiene teléfono en la sala. Usualmente la hago y todo el mundo levanta la mano. Y lo cierto es que yo conozco solamente una persona que no tiene teléfono y es un investigador que quiere saber cómo es la vida sin teléfono hoy. Entonces, esencialmente, todos tenemos un teléfono. Y aunque no estemos llamando, la compañía nos cobra porque nuestro teléfono sí hace cosas cuando no lo tenemos guardado. Está registrando correos que nos llegan, está chequeando por notificaciones. Entonces, todos esos registros que, que, que utiliza una compañía para cobrar son los que nosotros utilizamos para responder las preguntas de dónde estuvo la, la, la persona, eh, tratar de inscribir dónde vive, tratar de inscribir dónde trabaja, cuánta gente había en un lugar, etc. Eh, este diagrama representa un, una situación típica en la cual una persona vive en una casa y trabaja en otro lugar y se va en, primero en bus, después en metro y después en bus. Eh, si les parece un viaje largo, es un viaje bastante típico aquí en Santiago. Lo que uno ve en las películas usualmente es que hay registros de telefonía que, que prácticamente te pueden como localizar con precisión de GPS, ¿cierto? A, a un metro de, con, de error, prácticamente en tiempo real, con imágenes satelitales, ¿cierto? Bueno, la realidad no es así. Entonces, en este trayecto que hace una persona, eh, se generan registros de cobro cada 15 minutos en promedio, y lo que uno conoce no es la posición exacta o triangulada de una persona, sino más bien en cuál torre de telefonía se hizo el cobro. Entonces, el recorrido que hace esta persona con las líneas de colores, lo que uno vería en los datos sería la línea punteada, la línea punteada. Que sí, nos dice algo, pero no es exactamente el recorrido. Entonces, aquí es donde aparece la, la pregunta. Bueno, ¿cómo podemos inferir cosas utilizando datos como este? Entonces, lo que yo les voy a mostrar hoy son algunos proyectos que hemos hecho con estos datos, tanto a nivel de ciudad como a nivel individual. A nivel de ciudad, el, lo que yo les comenté es nuestro estudio más eh, conocido, que es el efecto de Pokémon GO. Lo hemos llamado el efecto de Pokémon GO en el pulso de la ciudad. Está publicado en la revista EPJ Data Science, que a mi juicio es una de las revistas más eh, prestigiosas de, de, este, de esta nueva área. Esencialmente, lo que pasó fue que cuando se lanzó Pokémon GO en esta ciudad, había mucha gente en la calle y sobre todo en lugares donde antes no había gente. Eh, esta foto que está acá es la Plaza de la Constitución, está fuera del Palacio de Gobierno. En este, este sector no vive nadie, solamente hay edificios públicos, es un distrito civil. Sin embargo, a, no sé, a las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando salió Pokémon GO, estaba lleno de gente. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿hay más gente en la calle eh, después del lanzamiento de Pokémon GO? ¿En qué lugares? ¿Hay, eso, ¿Es el lugar donde antes no había gente? Entonces, bueno, eh, ¿se puede responder esto con datos de telefonía? Lo primero que hicimos fue eh, contar cuánta gente se conectaba. Y en Data Science, usualmente uno gasta mucho tiempo preprocesando y limpiando los datos. Y esto, eso fue lo que hicimos, estuvimos dos meses limpiando datos y después un mes corriendo el análisis. ¿En qué consistió nuestra limpieza? En determinar quiénes estaban en la ciudad en el periodo de estudio, que era la semana anterior y la semana posterior al lanzamiento del juego. Entonces, una vez que determinamos quiénes habían estado, es, estaban en la ciudad eh, todos los días y tenían registros de cobro todos los días, hicimos estas curvas que representan cuánta gente estaba conectada a la red a las torres que están en calles, porque también hay torres de telefonía que están en entornos cerrados, por ejemplo, en un centro comercial. 
o dentro de una estación de metro. Y creamos estos perfiles, aquí las líneas naranjas son los perfiles de cuánta gente había en las calles después de que estaba Pokémon GO, la línea púrpura es antes de que estuviese Pokémon GO, y, en los, y para el día miércoles van a haber tres curvas, y eso es porque el juego se lanzó un día miércoles, y ese día no nos consideramos dentro del estudio. Esencialmente uno acá ve que las curvas eh, se parecen mucho, pero hay ciertos días o ciertos momentos en los cuales eh, la curva naranja, que es la de Pokémon, tiene más gente. Entonces la idea es, eh, podemos crear un modelo que, que permita medir esto. Lo primero que hicimos fue de, determinar si para una torre específica o para un área específica que agrega varias torres, podíamos hacer un perfil de cuánta gente se conectaba durante el día. Y con este perfil poder decir ya, a las 10 de la noche en esta torre había tanta gente. Eh, esto es, es bastante sencillo de hacer, esencialmente uno hace distintos tipos de interpolaciones por la cantidad de gente que hay, y lo que mostramos acá son dos curvas de distintos lugares de la ciudad, una es una estación de metro y la otra es un parque. El, la que está en la parte de abajo es un parque, hay tres días distintos, y fíjense que hay un día que tiene un pulso muy distinto en el cual hay mucha más gente en la noche. Este es un parque que tiene un, una especie de arena, de hecho se llama Movistar Arena, y ese día hubo un show de Frozen, entonces estaba lleno de padres con sus niños y que fueron a ver el show de Frozen. Eso nos permitió ver que efectivamente podemos medir cuánta gente hay en un lugar y encontrar los lugares en los cuales eh, hay mucha más gente de la, de la esperada, porque un parque en la noche no es un lugar que suela tener gente, eh, sobre todo en Santiago, que es una ciudad bastante grande y que tiene un nivel de delincuencia un poco más grande que el de una ciudad típica europea. Esencialmente lo que hicimos fue determinar a través de un modelo de regresión cuáles son los factores que eh, tenían significancia a la hora de aportar gente a un lugar. Incorporamos bastantes eh, factores de control, por ejemplo, cuál es el tamaño de un área, eh, cuál es la cantidad de promedio de gente que hay ahí, por supuesto, el factor que Pokémon GO estuviese disponible, también cuál es el día de la semana, porque distintos días de semana tienen distintos patrones de, de, de uso. Viernes en la noche tiene más gente en la calle que un, que un martes en la noche. Eh, también el tipo de uso de suelo, porque hay distintos tipos de uso. Está el residencial, que es, aquí solamente vive gente, eh, comercial o civil, solamente hay locales comerciales o oficinas, o también mixto, donde se mezclan las cosas, o hospitales, etc. Y también incluimos un factor que le llamamos el de, los, de las pokeparadas, que esencialmente es un proxy, para la cantidad de lugares interesantes que hay en un lugar. Entonces, de, de como amenities se llama, es el concepto. O sea, es decir, si un lugar tiene más bares, esperaríamos que hubiese más gente. Si un lugar que tiene menos bares. O menos museos, menos almacenes, menos cines, etc. Entonces, el mapa que ustedes habían visto antes y que aquí ahora se ve en pantalla completa, representa el, el mapa de los lugares en los cuales había más gente a distintas horas del día. Y las curvas que están a la, a la derecha, la superior, es la evolución del factor asociado al juego durante el día. Bien, nosotros acá en Chile veíamos las noticias y se veía que Pokémon GO causaba hordas de gente a toda hora en el hemisferio norte volverse locas jugando, capturando Pokémon. Y nosotros acá veíamos más gente, pero no de esa manera. Y después nos dimos cuenta que, por supuesto, acá estábamos en invierno, en el hemisferio norte estaban de vacaciones en julio, acá el juego salió en agosto había clases, hacía frío, entonces no era a toda hora donde había más gente. Y lo que muestra esa curva es cuál es la significancia del factor. Si la curva oscura y el intervalo de confianza que la rodea no toca la línea punteada que marca cero, entonces el efecto es significativo. Y si está por arriba, es que había más gente, si está por abajo, es que había menos gente en la calle. Identificamos las ventanas de tiempo en las cuales sucedía esto, en las cuales el factor era significativo, y las correlacionamos con el, los distintos patrones de movimiento de la gente en la ciudad, que son las curvas que están abajo. La que está al medio son los patrones de movimiento, la, la, las horas peak de viaje, las horas en las cuales la gente se está moviendo, que inicia sus viajes, de acuerdo a la encuesta de origen destino. Y nos dimos cuenta que para los días laborales, las ventanas coincidían con eh, los momentos en los cuales la gente estaba viajando. Entonces, esencialmente, lo que pasó fue que la gente mantuvo su rutina, 
pero el momento en el cual estaba en la calle lo modificó para poder jugar. Es decir, yo camino a la estación de metro, pero en vez de seguir la línea recta y caminar por cinco bloques, puede ser que me dé una vuelta y pase por siete o camine más lento. Y eso eventualmente hace que haya más gente en la calle. O a la hora de la comida, etc. Eh, también encontramos que había una, un efecto bastante grande, 10% más de gente en la calle los fines de semana y la noche. Allí no encontramos relación con los patrones de viaje. Y lo interesante aquí es que ese efecto aparece en toda la ciudad. En el mapa que ustedes ven acá, entonces cada, cada área de color es un área que tenía más gente dado el efecto de Pokémon GO. Eh, Santiago es una ciudad muy segregada, entonces uno esperaría que un juego móvil tuviese efecto en sectores más acomodados, porque se requiere un smartphone, hay un plan de datos que te está cobrando, sin embargo aquí el efecto fue a todo nivel eh, en, en la ciudad, entonces fue bastante grande. Pues, esencialmente hay dos cosas, la primera es que a la hora de almuerzo eh, había un 13% más de gente en la calle, y la segunda es que los fines de semana en la noche había 10% más de gente en la calle. No hay ninguna política pública en la ciudad que, que haya logrado que lugares que antes se veían como inseguros, que podían ser sitios seriazos, es decir, sitios en los cuales no había nada, no hay iluminación, les llamamos peraderos, eh, haya gente. Hay bastantes teorías urbanas que dicen que si hay gente, un lugar es seguro. Por ejemplo, muchas veces se dice, instalamos nuevas luces en una calle y así es más segura. Pero lo que dicen las teorías es, bueno, pero si no hay gente que vea lo que suceda, por muy iluminado que esté, los crímenes van a suceder igual. Entonces, esta teoría de los ojos en la calle, nosotros la tomamos para interpretar un poco los resultados. Eh, el siguiente estudio que hicimos fue estudiar los centros comerciales en, en, en Santiago. A, a diferencia de España, que yo cuando vivía allá noté que había patrones muy distintos de cómo la gente vivía el espacio público y también cómo vivía el comercio. Eh, aquí en Chile... Eh, pasa algo muy distinto, y es que tenemos muchos centros comerciales. Y esencialmente, la vida familiar los fines de semana se vive en los centros comerciales. Eh, Chile no es un país, no, no, no es una cultura en la cual el espacio público se utilice mucho. Como el espacio público no se utiliza, y por eso es importante cosas como Pokémon GO, que hacen que la gente salga a este espacio público, como el espacio no se utiliza, se vuelve más inseguro. Como se vuelve más inseguro, se utiliza menos y se utiliza más el espacio privado. Entonces, los centros comerciales eh, son muy relevantes. Y, y aquí, de hecho, el, el edificio ahora que representa la ciudad se llama Costanera Center y es un centro comercial. Entonces, aquí surgieron varias preguntas. La primera era, bueno, ¿qué es lo que hace que una gente decida ir a los malls? Eso ya lo, lo, lo sabemos más o menos por la motivación. Pero lo que nosotros queríamos saber es que hace que una persona elija un mall por sobre otro. Porque nos dimos cuenta que la gente no va necesariamente al mall, al centro comercial que le queda más cerca. Y por otro lado, estuvimos conversando con economistas, y ellos nos decían, mira, eh, es muy interesante lo que sucede con los malls, porque congregan gente de distintos niveles de ingreso. Es decir, a pesar de que Santiago es una ciudad muy segregada, donde la gente rica interactúa y se mueve por lugares de gente rica, y la gente pobre interactúa y se mueve en lugares de gente pobre, y es así, eh, en los malls se mezclan. Sí, quizás no conversan entre ellos, pero se ven. ¿cierto? Hay cierta como... Eh, se entra en conciencia de que existe ese otro tipo de gente, existen otros estilos de vida, existen otros niveles de ingreso, etc. Entonces la pregunta era, ¿podemos medir esto? Lo que nosotros hicimos fue, eh, por cada centro comercial grande de la ciudad, medimos eh, cuál era el perfil eh, del índice de desarrollo humano de la gente que lo visita. Como yo les dije hace un rato, los centros comerciales tienen torre de telefonía en su interior. Entonces, si una persona aparece conectada en esas torres, sabemos que está en el centro comercial. También es muy fácil, dado los registros de cobro, inferir dónde vive la gente. ¿Por qué? Porque todos seguimos rutinas todos tendemos a volver a nuestras casas, los, la mayor cantidad, digamos, cinco o seis de, de los siete días de la semana, entonces, si vemos cuáles son las torres frecuentes a las que nos conectamos, no sé, la medianoche o a las dos de la mañana, eh, podríamos decir con bastante seguridad, mira, aquí vive esta persona. Los casos donde eso no sucede son muy pocos. Entonces, como sabemos dónde vive una persona, 
podemos imputarle distintos niveles de ingreso, distintos, distintos niveles de acceso a educación, etc. Y eso, eh, eh, la ONU define una fórmula que dice ingreso, más oportunidades de acceso a educación, a salud, etc. Se crea un índice de desarrollo humano, que en Santiago y en Chile en general está muy, muy correlacionado con el ingreso. Entonces, esta matriz que ustedes ven acá, eh, dice que para cada centro comercial, que son las, las filas, eh, hay distintos niveles de ingreso o de, de, de índice de desarrollo humano, que lo dividimos en quintiles. Y aquí la, la, la intensidad, mientras más oscuro es un color, es como mayor visitantes de ese nivel de ingreso tiene el centro comercial. Entonces, eh, esencialmente aquí se ven dos clústeres, ¿cierto? Hay como un clúster que es el que está en la esquina superior derecha, de malls que reciben una mayor cantidad de gente de, de los, los dos quintiles más ricos, y después otros malls que reciben mayor cantidad de gente de los tres primeros quintiles. Sin embargo, en todos se ve que hay gente de todos los quintiles. Eh, esencialmente, lo que nosotros hicimos acá fue aplicar un modelo físico de segregación que está publicado en la revista eh, Plus One. Y medimos eh, qué, tan separa, qué tan lejos de un entorno no segregado están estas, estas interacciones. Entonces, lo que tiene este gráfico es... Para cada conjunto de columnas, ese representa un, un quintil de ingreso. Y cada barrita dentro de ese, de esa, de, de esos grupos de columnas también representa un quintil de ingreso. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven donde dice eh, more exposure than expected, lo que estamos diciendo ahí es que la gente del tercer quintil eh, se ve más expuesta a la gente del quintil 1, 2 y 3 de lo esperable en una ciudad no segregada. Y, por ejemplo, si van al último, al, al último grupo de barras, donde dice less exposure than expected, lo que vemos acá es que la gente del último quintil eh, está sobreexpuesta ¿cierto? a la gente del cuarto y quinto quintil y, muy men y men menos expuesta a la gente de los tres primeros quintiles de, de lo que uno esperaría en una ciudad no segregada. Ya, efectivamente, lo que vemos acá es que la gente de los tres primeros quintiles interactúa, se, se coencuentra en, lo, en los malls, la gente de los dos últimos quintiles también, y uno diría, ya, pero aquí la gente de los quintiles más ricos no ve a la gente de los tres quintiles más pobres. Pero lo que hicimos fue comparar esto con un modelo nulo, en el cual el modelo nulo se hace un experimento, se, hace un, un, se, se le llama experimento mental, en el cual asumimos condiciones base en las cuales el fenómeno que nosotros estamos midiendo no aparece. Y nos dimos cuenta que las eh, la diferencia de estos resultados con el modelo nulo, en el cual la gente va al, model, al centro comercial que le queda más cerca, es abismal. Es decir, sí, eh, la gente de los quintiles más ricos ve menos de lo esperado a la gente de los quintiles más pobres, sin embargo, lo ve mucho más de lo que lo vería de acuerdo al modelo nulo. Para poder en, entender el, la, los motivos que hace que, eso, lo, que esto suceda, eh, vimos la literatura y encontramos que eh, las visitas a los centros comerciales se explican mayoritariamente con lo que se llama modelo de gravedad. La fórmula del modelo de gravedad es la que está en la pantalla y dice, mira, F, que vendría siendo la cantidad de visitantes que recibe un mol J desde un lugar I, está dada por la capacidad de ese lugar I de generar, de generar viajes por la masa que tiene, en este caso podría ser por la población que tiene, eh, también por la masa del mol J, es decir, de la capacidad que tiene para atraer gente, aquí lo que asumimos es que el mol, esta, esta masa está dada por el tamaño que tiene, un mol que es más grande, por supuesto, que va a recibir más visitantes, esto se multiplica por una constante, que es la constante de la gravedad, y se divide por la distancia que separa el, el mol del lugar de origen de sus visitantes. Entonces, por eso se llama modelo de gravedad, mientras más cerca, más atrae, mientras más lejos, atrae menos. Y la idea es que eh, lo, lo que se hace es ajustar esto en función de los viajes que uno ya conoce. Y como yo les dije, ya sabemos cuánta gente eh, visita los malls, porque aparece conectada en esas torres, sabemos dónde vive la gente, porque aparece conectada en torres de los sectores residenciales en la noche, entonces podríamos ajustar este modelo. Y, es, y, y efectivamente, esto lo llevan haciendo los economistas hace décadas. Entonces ya se sabe que esto explica las visitas a los malls, se sabe cuánto, se sabe cuál es el valor de la constante, etc. Lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, si los malls eh, siguen esta ley, 
pero por otro lado vemos que permiten que la gente se congregue, queremos saber si ese factor, el de la gente congregándose, es significativo a la hora de elegir un mall. Es decir, si yo tengo dos malls que están a la misma distancia, ¿cuál prefiero? ¿El que congrega gente más diversa o el que congrega menos diversidad? O sea, más gente del mismo quintil. Y eso lo expresamos como el exponente que recibe la, la distancia. Es decir, la distancia se podría modular en función de la diversidad que tiene el, el centro comercial en sus visitantes. Hicimos este experimento y encontramos que efectivamente, si yo tengo que elegir, voy a elegir el que tiene mayor diversidad. Por supuesto, eso no explica, no, no, cuando uno decide ir a un lugar, quizás no toma esa, la, esa decisión, son otros los factores. Hay una correlación ahí, no hay una causalidad. Eh, sin embargo, vimos que este modelo es bastante bueno para predecir el perfil de la gente que va a visitar un mall. En estos gráficos que están acá, el, el nivel de ingreso o Human Development Index es el eje X, el eje Y es la... la la cantidad de gente de cada, para ese nivel de ingreso específico. Entonces esto vendría siendo como un perfil de la gente que visita los malls. Y vemos que el modelo funciona bastante bien. Aquí las, las curvas moradas son el perfil real que nosotros medimos con las visitas y el perfil eh, naranjo es el que predice el modelo. Recuerden que el modelo es simplemente esta fórmula. Es decir, si ustedes conocen el valor de G, el valor de los exponentes, y las masas de cada centro comercial y la población de los lugares que generan visitantes, ya pueden aplicar este modelo. Entonces, en Santiago esto funciona muy bien. Eh, yo les dije, esto está publicado en una revista, entonces la gente que estudia el retail, por ejemplo, ya puede tomar los resultados y aplicarlos en sus estudios. Bueno, hemos hecho más cosas a nivel de ciudad, pero lo que yo les conté son más bien los proyectos de los cuales yo he estado involucrado. Como instituto tenemos proyectos de los cuales vemos... Por ejemplo, las diferencias de género en la movilidad. Las mujeres se mueven más que los hombres. Eh, las mujeres de entornos vulnerables. ¿Cuál es el radio que, de, de alcance que tiene la ciudad? Estamos viendo esas cosas, pero eso, eso de por sí ya da para una charla de, de una hora. Así que ahora veamos los eh, estudios que hemos hecho a nivel de persona. Esencialmente a nivel de persona, nosotros queremos saber cuáles son los viajes que hace. Ahora bien, ¿cuál es la definición de viaje? Existen distintas definiciones, entonces nosotros vamos a trabajar con la definición que tienen los transportistas sobre el viaje. ¿Qué es lo que estudian los transportistas? El viaje está determinado por el punto de, de origen, es decir, no sé, mi casa, mi punto de destino, en este caso la universidad, pero también hay otras variables. Por ejemplo, ¿cuál fue la distancia recorrida? ¿Cuál fue el modo de transporte que yo utilicé? ¿Cuál fue la hora a la cual comenzó el viaje? Eh, cuáles fueron las etapas del viaje, cada etapa del viaje, qué modo de transporte tiene, etc. ¿Cuánto, cuánto uno gastó, cuánto uno pagó por el viaje, etc. Entonces, eh, en este proyecto específico, lo que vamos a hacer es inferir esas variables a partir de los datos de telefonía. Piensen que en el caso de los malls, allí, allí también había viajes, pero no nos fijamos en la hora a la que la gente visita los malls, por ejemplo. Entonces no podemos responder preguntas como... Bien, aquí viene gente de distintos niveles de ingreso, pero están a la misma hora. No lo sabemos aún. Porque no, en ese caso, en ese estudio, no nos fijamos en la hora de los viajes. Solamente en los orígenes y en los destinos. En cambio acá, vamos a empezar a ver las variables que son relevantes para los transportistas. El algoritmo que nosotros hicimos para medir esto es muy sencillo y se explica en esta imagen. O sea, nuevamente, como, como yo les decía antes, para nosotros la visualización es una herramienta muy importante a la hora de explicar las cosas que estamos haciendo. No solamente el resultado, sino también el mecanismo de inferencia que estamos utilizando. Bien, en este gráfico, el eje X es la hora del día. Entonces, aquí cada puntito es un registro de facturación, un registro de cobro que hace la compañía por los datos que uno consume. Entonces, si uno empieza a poner esos puntos en, este, en, en el eje X, los ordena de acuerdo a la hora en la cual sucedieron. Y el eje Y representa la distancia acumulada entre registros. Es decir, yo estoy en, la universidad, en mi casa y me cobran, digamos que es la distancia cero. Eh, vengo a la universidad y me cobran acá. Esa es la, digamos, yo, yo vivo a 25 kilómetros de la universidad. Entonces, ahí se suman 25 kilómetros. Después yo vuelvo a casa y me vuelven a cobrar. Ahí se suman 25 kilómetros más, a pesar de que eh, regresé al mismo, al punto de origen entonces ahí yo tendría un punto que está a 50 kilómetros por eso se acumula la distancia 
Bien, si uno pone los puntos, los registros de cobro de cada dispositivo, y asumimos que es una persona en este, en este gráfico, construimos una especie de trayectoria espacio-temporal. Y lo que hicimos fue a esta trayectoria aplicarle un algoritmo de geometría computacional de simplificación de líneas. Entonces, lo que nos hace, lo que nos entrega este algoritmo es, bueno, si estos son todos los puntos de tu curva, yo te entrego un subset, un subconjunto de estos puntos, pero que representa lo mejor posible a la curva original, con cierta tolerancia de error. En este caso, los puntos que encuentra son los puntos morados, los que tienen este halo púrpura. Y lo que hacemos después es decir, estos puntos son, los llamamos turning points, porque marcan una, un, un codo, ¿cierto? un cambio en la tendencia que seguía esta trayectoria, y por tanto, los viajes son aquellas, aquellos segmentos que unen turning points en los cuales hay un desplazamiento de tiempo y de distancia. Tiene que ser un desplazamiento de ambos, porque, por ejemplo, el, alrededor de una universidad donde se esperaba que haya harta gente, hay varias torres, entonces puede ser que uno se cambie también de torre, a pesar de que está semánticamente al mismo lugar. Entonces, por eso el algoritmo tiene una tolerancia para elegir unos puntos sobre otros. Eh, estas reglas de definir que es un viaje en función de la distancia y tiempo, las, las usan los transportistas. De hecho, las usan mucho para analizar cómo se mueven los trenes. Entonces, con esto podríamos decir, mira, cada segmento de esta actividad es o un viaje o una estancia en algún lugar. Y lo que hicimos fue simplemente contar cuántos viajes y cuántas estancias hay, eh, a qué hora comienzan los viajes, y encontramos cosas como la siguiente. Por ejemplo, el gráfico que está aquí en la esquina superior izquierda muestra las horas a las cuales se comienza a viajar, que se parece un poco a lo que yo les mostré hace un rato de, sobre Pokémon GO. Ahora, la diferencia está en que estas, estas curvas que están acá se pueden calcular por día. Recuerden que la encuesta origen-destino es un día promedio, entonces esencialmente con esa encuesta, a pesar de que son 100.000 personas, uno tiene, esta es la curva para un día laboral, esta es la curva para un día de fin de semana, etc., con los datos que se pueden extraer de los registros de cobre de telefonía, podemos hacer esta curva para todos los días. Y por tanto, podríamos decir, mira, este día hubo un suceso distinto porque la curva de los viajes fue diferente. Eh, ¿Qué pasó en este día que es tan distinto? Ese fue el día del partido de fútbol que les mostré hace un, al comienzo para decirles que todo el mundo tiene un teléfono. ¿Y por qué es relevante saber qué pasa cuando hay un partido de fútbol tan importante en una ciudad tan grande? Pues ese día, como se sabía que iba a ir mucha gente al estadio, la autoridad de transporte dijo, bueno, tiene que haber más recorridos de bus que llegan al estadio. Entonces sí, había más variedad de los buses, pero no cambió la frecuencia de los buses. O sea, aquí nosotros vemos que la gente comenzó a ir al estadio, bueno, mucha gente fue al estadio, fíjense que en la mañana hubo menos viajes, ¿por qué? Porque hubo gente que no fue al, 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 al trabajo o al estudio. Ese, para que vean la importancia que tenía ese partido para nosotros. Entonces la gente no fue, empezó a moverse mucho más temprano de lo que eh, usualmente se iniciaba a la hora pic de la tarde. Entonces sí, había más variedad, pero no había más frecuencia de buses, hubo congestión, ese día fue un caos en el tráfico. Por otro lado, también uno podría hacer cosas como inferir, eh, los, los mapas que están acá les muestran dónde vive y dónde trabaja la gente en la ciudad. Entonces, el primer mapa es un hit map de dónde vive, sí, vive en toda la ciudad, dónde trabaja, Fíjense que está mucho más concentrado el trabajo. Entonces, el, lo que pasa en esta ciudad es que sí, es muy grande, pero aparte toda la gente va en la misma dirección. Entonces, por eso es tan caótico el, el transporte. Porque a pesar de que la ciudad es muy grande, los puntos de trabajo y de estudio están concentrados. Entonces, no hay red de transporte que aguante eh, el, todo ese flujo en la misma dirección. También se pueden ver que es el gráfico de, de líneas que está en la esquina inferior izquierda, ¿Cuál es el tiempo total de viaje que reportan estos eh, los viajes inferiores de esta manera? Y lo que se observa es que esencialmente la, los viajes son más o menos constantes, pero hubo un par de días en los cuales hubo mayor duración en los viajes. Y nosotros buscamos para estas fechas qué había sucedido esos días y uh, hubo una huelga del transporte público. Entonces, como una huelga, había menos buses, había, si había menos buses, había más, más coches, si había más coches, había más congestión, etc. Entonces, efectivamente, aumentar los tiempos de viaje. Entonces, lo que nos dice esto es que se pueden encontrar estas variables que son relevantes para los transportistas eh, a partir de estos datos. 
Quizás el, el, la herramienta más importante para los transportistas es lo que se llama matriz origen-destino. Aquí la matriz que está a la izquierda es la matriz que inferimos nosotros de qué lugar de la ciudad, en este caso qué municipalidad o comuna. Santiago tiene más de 30 comunas. Entonces, el, aquí las filas representan la comuna de origen de una persona y las columnas representan la comuna de destino eh, de los viajes al trabajo. Entonces, vemos, por ejemplo, la diagonal está muy marcada. ¿Qué significa eso? Que gran parte, que muchos viajes que son dentro de la misma comuna. Eh, también vemos que hay columnas marcadas. ¿Qué significa eso? Que hay comunas que concentran los, los viajes. Eh, bien, esto de cierto modo valida lo, lo que nosotros estamos haciendo porque entrega patrones que ya son conocidos en la encuesta origen-destino. Y los transportes nos dicen, bueno, pero ¿qué diferencia tiene esto con la encuesta? Entonces la matriz que está a la derecha lo que hace es calcular la diferencia relativa entre nuestra matriz y la encuesta, encuesta origen-destino. Vemos que esencialmente hay una diferencia que está muy marcada y es que en la diagonal vemos menos viajes. Los elementos de esta segunda matriz... El, si son muy naranjos es porque vemos más viajes de los que ve la encuesta, si son muy púrpuras es porque vemos mucho menos viajes, y si son grises o pálidos es porque se parece, pero igual tiene como una tendencia. Y aquí vemos que la diagonal está muy marcada, que vemos menos viajes en la diagonal. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a que, dado cómo funciona el algoritmo, dado a cómo se cobra en la red y dada la distribución que tienen las torres en la ciudad, porque hay lugares que no tienen muchas torres de telefonía, sobre todo los torres residenciales, nosotros no vamos a ver los viajes cortos. Eh, es relevante mencionar que esto no es una matriz de error, sino que es una matriz de diferencia, porque la encuesta origen-destino tampoco ve la, la realidad tal cual es. O sea, te ven, la, la encuesta te da un día que es promedio de una muestra que es representativa en ciertos términos de la población, pero no en todos. Entonces... Eh, los transportistas dicen, mira, nosotros queremos utilizar eh, otras fuentes, pero necesitamos entender cómo se comporta en, función, en relación a la encuesta. Porque la encuesta no es perfecta, pero nosotros entendemos, sabemos cuáles son sus limitantes, sabemos cuáles son los cegos que tiene. Y por eso es que es importante utilizar algoritmos que quizás se ven sencillos como este, este algoritmo muy sencillo, pero no es trivial. Y el hecho de que no sea trivial hace que se tenga que explicar, porque las decisiones de la ciudad no son solamente técnicas, también son políticas. Entonces, por eso es importante que uno lo pueda explicar, que uno pueda decir, mira, así funciona, estas son las decisiones que toma el algoritmo. Lo puede hacer una caja negra. Y bueno, y eso nos lleva al, 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 al proyecto que extiende el anterior, y es, bueno, ahora que conocemos los viajes, necesitamos saber cuáles son los modos de transporte que utiliza la gente. Y queremos saber si hay más congestión o si necesitamos más buses, tenemos que saber cuánta gente anda en coche, cuánta gente anda en bus, cuánta gente anda en metro... O en el caso de Santiago, ¿cuánta gente usa metro y bus? Eh, este paper, va, el paper que va a tener estos resultados va a aparecer publicado pronto. Yo creo que posiblemente el lunes o martes. Así que después voy a actualizar el link de esta presentación para que lo puedan ver. Bien, entonces, este problema es bastante difícil. Si ustedes buscan la literatura, no está resuelto. Está resuelto solamente para ciudades que tienen transporte eh, privado o público, pero sin considerar el transporte público puede tener buses y metros, sino que usualmente solamente un modo de transporte. Lo que nosotros hicimos fue decir, ok, nosotros conocemos los viajes, sin embargo, eh, un viaje en promedio dura 50 minutos, tenemos registros cada 15 minutos, así que solamente hay tres puntos por los cuales pasa la gente en promedio durante el viaje, esos tres puntos son calles, ¿cierto? O, y si yo sé que pasé por tres calles, no tengo información suficiente para saber en qué modo de transporte anduve. Porque nosotros podemos ver la hora en la cual comienza el viaje, pero dada la, la resolución temporal y espacial, no podemos calcular una velocidad confiable. Y esencialmente lo que hacen los transportistas es fijarse en la velocidad. Ahora bien, tampoco es fácil fijarse en la velocidad, porque si hay congestión, si hay atascos, los buses y los autos se mueven a la misma velocidad, entonces no es un criterio que permita siempre diferenciar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de eh, identificar cuáles eran las torres relevantes para la movilidad, porque como yo les decía, hay torres que están en sectores eh, residenciales o que están puestas, no sé, en calles peatonales, están dentro de hospitales, centros comerciales, esas torres no son relevantes para inferir el modo de viaje. Eh, 
también quisimos ver cuál es la infraestructura de la ciudad. Es decir, ¿dónde hay autopistas? ¿Dónde hay corredores de buses? ¿Dónde, ¿Por dónde pasan las líneas del metro? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cuáles son las antenas de telefonía que están cerca a esas infraestructuras específicas, podríamos decir, mira, si alguien pasó por una antena que está cerca de una autopista, posiblemente se movió en auto. También incorporamos conocimiento de los transportistas que nos decían, mira, en una avenida como esta, eh, la que se ve en la imagen, a pesar de que hay más coches, el, la mayor cantidad de gente está dentro de los buses. Entonces, en, en, un, en, la hora, en la hora peak, si una persona está en esta calle, es más probable que esté en un bus. Y al mismo tiempo, los mapas que ustedes ven aquí arriba, son mapas de coropletas, nos dicen cuál es la distribución de distintos usos de un modo de transporte en la ciudad. Entonces, si nosotros sabemos dónde hay una persona, tenemos una probabilidad inicial de qué modo de transporte utiliza. Y después, con distintos modelos, por ejemplo, con el teorema de Bayes, ustedes pueden decir, tenemos una prioridad, un, una prioridad inicial, tenemos una, una, una probabilidad inicial, tenemos una probabilidad que actualiza esta, ¿cuál es la probabilidad final? Entonces, tomando todo esto, lo que nosotros hicimos fue alimentar un modelo de Machine Learning que se llama eh, Non-Negative Matrix Factorization, que nos permitió propagar las etiquetas que nosotros habíamos asignado a las torres. Es decir, si una torre estaba cerca de una estación de metro o dentro de una estación de metro, decíamos, mira, esta torre está asociada al metro. Si una torre estaba cerca de una autopista, decíamos, esta torre está asociada a autopista, a, 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 a coche. Y si estaba cerca de un corredor de buses, decíamos, está asociada a un bus. Pero en la ciudad hay 1.300 torres y no todas estaban cerca de una infraestructura. Entonces, lo que hace este algoritmo es propagar esas etiquetas que hicimos en función de la concurrencia que tienen con las torres no etiquetadas. Y de este modo, aquí cada mapa nos dice para cada modo de transporte cuáles son las torres que nosotros hayamos etiquetado y también las torres que estaban asociadas a, él, a ese modo de transporte. Entonces, por ejemplo, ven aquí, esta es la red de metro. El tercer mapa de, de la secuencia de mapas inferior es la red de metro, y estas son las torres asociadas al metro. Por supuesto, eh, se reconstruye la red, pero también aparecen torres que están cerca de la estación. ¿Por qué? Porque la gente que toma el metro también se conecta a la torre que está muy cerca, por ejemplo, a la hora cuando camina hacia la estación, o cuando se baja del bus y se sube a la estación. Entonces, si yo tengo un viaje ahora, y tengo tres puntos, o tengo una persona y tengo varios viajes, utilizando esta información, yo puedo decir, a ver, si esta persona vive en tal lugar y pasó por estas torres, puedo calcular la probabilidad de que utilice cada modo de transporte. Por tanto, mapas como el que hicimos antes, que nos dice eh, dónde vivía la gente, ahora podemos desagregarlo por modo de transporte. Entonces, ¿dónde vive la gente que utiliza bus, la gente que utiliza auto, la gente que utiliza metro? Pero lo, lo realmente interesante acá es que nosotros, con la información que acabamos de ver, podemos inferir quiénes utilizan metro y bus, que es como lo que no se había visto antes, lo que no se podía responder con lo que ya existía en el estado del arte. Por otro lado, fíjense que aquí también agregamos una componente de viajes a pie. Antes no mencionamos los viajes a pie. Lo que pasa es que si un viaje, no sé, es de 700 metros y no tiene información de las torres, nosotros podríamos asumir quizá un poco ingenuo, pero se puede asumir que ese viaje fue a pie. Gran parte de la gente, un viaje de 300 metros, lo va a hacer a pie, a menos que haya motivos que no podríamos inferir de todos modos. Por ejemplo, que está apurado, o bien que tiene algún tipo de necesidad especial, no se sé, usa silla de ruedas, así que igual no podría caminar 700 metros por una calle eh, con, en estado irregular. Entonces son cosas que nosotros no podemos ver. Pero por otro lado, la fracción de viajes a pie que podemos inferir tampoco es tan alta. Entonces no nos preocupa mucho ese error. Aquí seguramente más de alguna de ustedes se preguntó, bueno, ¿dónde están las bicicletas? Efectivamente, el siguiente paso es inferir bicicletas, porque la infraestructura sobre bicicletas no es buena, entonces el enfoque que nosotros aplicamos no lo podemos aplicar con la bicicleta. Por otro lado, eh, los viajes en bicicleta en la ciudad son 4%, así que tampoco es tan grande el error que tenemos. Eh, lo queremos estudiar de todos modos. Ah, una cosa que no les comenté es que estos datos de la infraestructura los bajamos de OpenStreetMap. Entonces OpenStreetMap tiene un dump donde tú te puedes bajar la red de metro, la red de calles, etc. Y es bien interesante porque aquí en el caso de los, de los mapas del metro, tiene dos colores, púrpura y naranjo. Esos colores no son líneas de metro distintas, sino que son el púrpura es cuando el metro va bajo tierra y el naranjo es cuando el metro va sobre tierra. 
Es relevante esto porque el metro bajo tierra sí tiene, tiene sus propias torres de telefonía, mientras que el metro que va sobre tierra tiene torres compartidas con los buses y los autos, los coches. Entonces, el modelo, de todos modos, el modelo es capaz de, de, de ver eso. Bueno, el, el instrumento que les interesa a los transportistas es, entonces, para cada comuna, cuál es la cantidad de gente que utiliza cada modo de transporte. Y eso se llama partición modal. Y este es como un gráfico de la partición modal. Entonces, cuando nosotros les mostramos esto, ellos empiezan a decir, ah, mira, entonces, mira, resulta que en esta comuna específica se ven más viajes, más viajes eh, peatonales, eh, aquí se utiliza más metro, aquí se utiliza más auto, más coche, bueno, por el nivel de ingreso. Entonces, este, este gráfico como este genera discusión y son los instrumentos que ellos utilizan para tomar decisiones. Hicimos el mismo experimento que habíamos hecho con la primera matriz origen-destino que les mostré, y las comparamos con las matrices origen-destino desagregadas por modo de viaje, Encontramos que las correlaciones que tenemos son bastante altas, están en el orden del 0.6, las correlaciones usualmente van entre menos 1 y 1, 1 es una correlación perfecta, 0 es que no hay correlación, y menos 1 es imperfecto, es decir, eh, dijiste todo lo opuesto de lo que tenía que haber sido. Bien, la correlación de 0.6 en general está bastante bien, eh, por, por lo que yo les decía antes, estamos viendo tipos de viaje distintos, Aquí estamos viendo viajes específicos para un periodo de tiempo, una cuesta de intestino de viajes promedio. Hay viajes que nosotros no vemos. Hay viajes que la encuesta tampoco ve. Piensen que la encuesta le pregunta a la gente qué viajes hace. Hay gente que no se acuerda de todos los viajes que hizo. Hay gente que decide omitir viajes. Y hay gente que decide crear viajes. O a veces no dice qué modo de transporte utilizó, etc. Entonces, por eso la encuesta es una referencia, pero no es como un ground truth con el cual compararse. Aquí aparecen en cada, en cada comparación de modo de transporte y encuesta, en, en, en ocasiones aparecen diferencias y en nuestras discusiones con la gente de transporte eh, hemos sido capaces de explicar cada diferencia. Cuando, cuando una diferencia les preocupa mucho, hemos sido capaces de decir es en esta parte del algoritmo donde se tiene que calibrar algún parámetro o donde se puede agregar un, un chequeo extra. Entonces, esencialmente, este modelo es eh, lo que llamamos una caja abierta, no es una caja negra, sino que es una caja de bastantes colores donde uno puede interpretar lo que está haciendo. Y eso ha sido muy valioso para los transportistas. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, justamente es eh, discutir con transportistas todo esto. Lo que ven acá es una foto, el, yo soy el que tiene el pelo verde, y, y mi coautor Diego Caro está junto a mí. En esta foto hay gente de Metro, hay gente también de la Secretaría de Transportes, que es el organismo técnico del gobierno que se preocupa de la planificación de transporte. Hay gente de Centro de Investigación de Ciudades de la Universidad Católica de Chile. Y el resto de las personas trabajan en el centro de investigación que se llama INRIA, que es un centro de investigación francés, pero que también tiene un, una sede en Chile. Entonces ellos nos facilitaron este espacio que tiene estas pantallas tan grandes, estos wall displays se llaman, nosotros implementamos una visualización en una herramienta que se llama Kepler, que es de Uber, con los resultados de, nuestros, de, no, de los estudios que les he mostrado. Y hemos tenido varias sesiones en las cuales, eh, de manera interactiva, ellos nos dicen, mira, quiero ver tal lugar, y lo vemos y lo discutimos en la pantalla. Y empezamos a discutir cuáles son los alcances, las limitantes de, de estos métodos. Entonces, eh, los algoritmos que yo les he mostrado no se han construido de manera aislada, sino que se han construido codo a codo con la gente que toma decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que tenga impacto en la sociedad lo que estamos haciendo. Nos, sí, tenemos que sacar papers porque nos evalúan por los papers, pero queremos que, te, que, que, que tenga impacto también. Y trabajar de esta manera como abierta y colaborativa nos, nos ha servido mucho. También tengo un estudiante de, de máster, que es Ignacio Pérez, que está creando visualizaciones para entender estos datos. Es decir... Eh, los urbanistas y los transportistas trabajan mucho con herramientas de GIS, Geographic Information System, que son bastante limitadas en mostrar información compleja. Entonces lo que está haciendo Ignacio es crear visualizaciones que permitan mostrar los patrones. Por ejemplo, mostrar flujos es un problema resuelto, pero mostrar flujos desagregados por modo de transporte, cuando este modo de transporte puede incluir combinaciones entre modo de transporte, no es un problema que esté resuelto. También tenemos otro dataset que es complementario, que es, utiliza registros de cobro, pero incluyendo la dirección IP a la cual se conecta la gente. 
Entonces, como es un dato más, más sensible, lo que tenemos no es el cobro individual, sino que en cada torre, a qué direcciones IP se les ha cobrado en total, de toda la gente que estaba ahí, pero no sabemos a quién. Y, bueno, eran 5.000 direcciones IP, las 5.000 más populares en el país, y lo que hicimos fue manualmente tratar de etiquetar una a una estas IPs. Este es un proyecto que estamos haciendo con Rosana Esquifanela de la Universidad de Turín. Y hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, eh, Spotify es muy popular. Pero aparte de que sea popular, ¿a qué hora se escucha Spotify? Se escucha esencialmente público que es transporte privado. Entonces, eh, eso nos permite entender que la gente commuting, el transporte al trabajo o de regreso a casa, antes el, el transporte público se veía como un tiempo que estaba perdido, pero resulta que la gente ahora está haciendo cosas mientras se mueve. Entonces, es, bueno, el, los sociólogos llaman, hay una teoría que explica esto que se llama como el tiempo equipado y es como lo que vamos a estudiar más adelante. También con Rosano y con mi coautor Diego Caro, los registros de cobro también incluyen llamadas. Entonces, si nosotros tenemos cómo se mueve la gente, sabemos qué modo de transporte utiliza, sabemos dónde vive y por tanto podemos imputar un nivel de ingreso. A través de las llamadas podríamos imputar algún tipo de métrica de vida social. Y a través de los viajes que hizo el fin de semana podríamos imputar algún tipo de métrica de actividad fuera de casa. Si vas a lugares como centros comerciales, si vas a parques, etc. Entonces uno podría tomar estas, estas métricas y analizar cuál es el efecto que tiene el transporte en tu vida. Es decir, les dije, Santiago es una ciudad grande, hay gente que gasta dos horas, tres horas diarias en viajar a su trabajo, eh, por los dos viajes ida y vuelta, ¿cierto? Y esas dos horas no se viajan necesariamente cómodos en un tren, sino que se bajan apretados en un bus, apretados en un tren, hay que hacer combinaciones, a veces hay atrasos, entonces todo, esto, todo este estrés, algún efecto debería tener en el fin de semana, si es que es, es, es relevante. Entonces estamos midiendo eso, y por eso lo llamamos como la vía social del, del commuting. Y utilizando datos de Twitter, porque, bueno, ustedes, ustedes deben saber que Twitter no sirve para predecir elecciones, pero sí sirve para encontrar algunos patrones interesantes. Lo que estamos haciendo es ver cuando la gente habla sobre el transporte en, en Twitter, entonces, con un estudiante de máster, que es Paula, eh, hemos hecho este proyecto que se llama Mochi, que es tomar lo que la gente dice sobre el transporte público y desagregarlo por género y hacer algún tipo de análisis psicolingüístico. Existen lexicons que nos dicen, mira, estas palabras, cuando la gente habla de, o sea, estas palabras, se refiere a tal emoción o a tal tema. Entonces, estamos comparando eso, sobre todo fijándonos en la perspectiva del acoso sexual. Queremos medir si efectivamente la cosa sexual sucede, cuánto sucede, y lo que hemos encontrado es que se habla de eso, pero además es algo que hablan las mujeres. Los hombres no hablan sobre el acoso que reciben en, en el transporte público. Lo que nos han dicho usualmente es, oye, pero la gente utiliza solamente el transporte para quejarse. Y lo que, una manera de, de medir esto fue decir, bueno, ¿cuáles son los emojis que se utilizan para hablar del transporte público y transporte privado? Eh, estos son los 50 emojis más populares para hablar del metro en Santiago y observen que la mayor cantidad de ellos son emojis positivos. Es decir, la gente sí también dice cosas positivas. De hecho, cuando el año pasado se inauguró una, una nueva línea de metro, era todo felicidad porque una nueva línea de metro no solamente permite que más gente lo utilice, sino que redistribuye la, la gente en las nuevas líneas. Entonces, así efectivamente se alivia la carga. Es interesante acá que entre los emojis positivos aparece la carita con penita, con una lagrimita, porque uno lo asum asumiría que es una cara triste. Efectivamente es triste, pero la gente lo utiliza como un símbolo de una emoción positiva. Por ejemplo, estoy dando una charla en, para los estudiantes de la Universidad de Oviedo, qué emoción, y pongo la carita con la, la lagrimita. Entonces, eh, por ejemplo, este proyecto Mochi, nosotros lo, junto a otros estudiantes, con Ignacio y también Valentina Prado, eh, participamos en una hackathon y logramos darle no solamente una perspectiva de esta es la pregunta de investigación que queremos responder, sino también si esto fuese un servicio, un producto que utilizasen los operadores de transporte o la autoridad, eh, ¿cómo lo harían? Entonces lo convertimos en una propuesta y participamos en una hackathon de transporte a nivel latinoamericano. Nos fue bastante bien. La foto que está aquí arriba es con la ministra de transporte del país y la foto que está acá abajo es con el director de, de un centro de observación 
de un observatorio de movilidad sustentable. Entonces, nosotros, no solamente nos interesa la investigación, sino que también tener impacto, causar que lo que estamos haciendo mueva el piso de, de, de otras personas. Entonces, con esto termino la charla. Eh, agradezco mucho la atención de ustedes. Aquí está mi correo y mi Twitter. O sea, si tienen dudas, si quieren colaborar, hablemos. Estos slides están disponibles en la dirección que aparece acá, así que los, los pueden ver, es abierto. Y bueno, en la medida de lo posible, trataré de responder las preguntas que puedan tener ahora. Así que, muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo. Eh, venga, compañeros, ¿tenéis alguna pregunta? Yo tendría dos fundamentales. ¿Se, ¿Se nos oye bien? Sí, sí, escucho, escucho muy bien. Eh, la primera es, ¿qué herramientas utilizasteis para hacer la mayor parte de visualizaciones que usaste en, en la presentación? Aquí prácticamente todos estos gráficos se utilizan Python. Ajá. Sí. Excepto eh, esta visualización que utilizamos Kepler, que es una biblioteca en JavaScript de Uber. Y tú, ¿qué recomendarías a, a gente de, de esta rama de ingeniería informática que tienen interés por, el, por las aplicaciones multimedias? ¿Qué les recomendarías si quisieran meterse en, en visualización de datos? Bien, eh, hay, hay muchas alternativas. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis, hacía visualizaciones en JavaScript. JavaScript permite hacer cosas interactivas geniales. Eh, de hecho, Kepler es increíble, me gusta mucho. Así que el ecosistema de JavaScript de visualización es muy potente. Eh, hace poco estuve en Berlín en la conferencia eh, BIS, que es la más importante de visualización, y esencialmente había dos tipos de visualizaciones, las implementadas en JavaScript y las implementadas en Java. O sea, todavía hay gente que usa Java. Uh -huh. El, en mi caso, ¿por qué uso Python? Porque gran parte de mi colaboración, mi comunicación, es a través de reuniones y presentaciones como esta. Es decir, yo cuando me junto con la gente de la Secretaría de Transporte, es una reunión que dura una hora. Entonces, no, no, no o, o menos. Entonces, no, tengo, no, no tenemos tiempo de, empezar, de enseñar a utilizar un software de enseñar eh, un, nuevo, un nuevo tipo de visualización, sino que ellos necesitan ver el gráfico estadístico, el mapa, que ya conocen, y que les permite obtener el insight. Entonces, igual va a depender del contexto en el cual se vayan a desenvolver eh, los estudiantes. Uh -huh. Yo creo que JavaScript es muy bueno. O sea, si estás haciendo como interfaces donde va a interactuar una persona, se puede tomar el tiempo de aprenderla, está muy bien. Pero para hacer un gráfico o dos gráficos específicos que comuniquen un resultado particular, para mí Python no es suficiente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a, a cerrar el, el broadcasting para terminar de grabar y luego ya, ya me despido yo de ti. Venga, muchas gracias. Okay, okay.